Ruby Marinho, monstro adolescente, a nova animação da DreamWorks. Será que tá no mesmo nível das melhores ou tá mais daquelas mais fraquinhas? Eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever. Se você quer se tornar um apoiador do canal, tem um link aqui na descrição. Projeto no Catarse, várias recompensas para quem se tornar um apoiador. E vamos lá, deixe seu like se você curtiu o vídeo ao final. Ruby Marinho é uma nova animação da DreamWorks, é do mesmo diretor dos Crudes. E a, a nova, já faz um tempinho, né? Mas tem uma nova abertura da DreamWorks, né? das animações, que traz várias os personagens né, da, da história do, do estúdio, né, que começou lá com o Príncipe do Egito. Curiosamente, eu acho que o Príncipe do Egito não aparece nessa abertura, mas tudo bem, só tem os, as animações em 3D, né, em CG. Ao longo desses anos todos, né, desde lá do final dos anos 90, tem muitas animações que eu sou muito fã. Eu adoro a série Shrek, é, gosto de todos, na verdade, né, alguns mais, outros menos, mas gosto de todos os filmes. É, a gente teve recentemente o Gato de Botas, tem dois filmes, é, gosto também. Como Treinar o Seu Dragão, eu sou apaixonado, amo, principalmente os filmes 1 e 2, é, fiz crítica sobre o terceiro, tá aqui no canal, mas 1 e 2 assim, eu realmente acho sensacionais, então é um estúdio que tem um legado muito grande, mas tem alguns outros também que, para mim, assim, são filmes mais esquecíveis, digamos, né? e na própria apresentação, do, na abertura né, da DreamWorks nova, tem alguns como esse, né? o Poderoso Chefinho e os Crudes que eu citei, né, do diretor desse Rubio Marinho, não são filmes que, apesar de alguns até já ter continuação e tudo mais, que me marcaram muito, né? e pelo que eu vejo na cultura pop em geral, não tem o mesmo impacto dos primeiros que eu citei, de maneira nenhuma. Em todo caso, esse filme é, fica muito claro, assim, e que é um filme feito muito mais para crianças. E tudo bem, <risos> isso não é um problema. É uma pena que na cabine que eu assisti não tinha nenhuma criança. Eu gostaria muito de ver as reações de crianças. Eu queria ter levado meus sobrinhos, mas eles não estavam disponíveis, já estavam de férias, já tinham viajado. E é uma pena, porque eu queria ter visto a reação de crianças a esse filme. né Só tinha adultos na sessão. né Então, o impacto eu imagino que não foi tão grande. Mas tem coisas que a gente sente, o tipo de humor, o humor físico, os assuntos, o design mesmo daquele universo, daqueles personagens, muito bonitinho, digamos parte física, com gags visuais, acho que vai funcionar muito bem para crianças, mas ele não tem um roteiro, não se aprofunda em temas de uma maneira que esses melhores filmes da DreamWorks ou de qualquer animação, de qualquer estúdio, é sempre assim, né? É até clichê a gente falar, não, porque o pessoal fala da Pixar, né? Não, faz filmes que são para adultos também, gente, qualquer animação, de qualquer momento é bom para todo mundo, né? As crianças vão aproveitar, mas os adultos também. E não é o caso, infelizmente, aqui do Ruby Marinho. A história, é a protagonista, né? Se chama Ruby Marinho, né? A tradução em português, né? Do sobrenome. E ela vive numa vila de, na, na beira-mar com a família. A família dela é uma família de krakens e as mulheres da família se entram em contato com a água, se transformam em craques, craques gigantes. Né? Então, apesar de eles morarem à beira-mar por conta da umidade né, que eles precisam para viver, para sobreviver, eles não podem entrar na água, né? elas não podem entrar na água, as mulheres da família, para não se tornarem esse craque gigante. E aí tem toda a história que a protagonista, né, a Ruby, vai descobrir isso ao longo da projeção. Era um segredo guardado pela família dela, pela mãe dela. E ela vai descobrir o que ela é de verdade, né? Ela nunca conseguiu se encaixar muito bem e ela vai entendendo por quê. Então, é uma, um filme sobre a jornada de descoberta da adolescente, descobrindo quem ela é, se aceitando, é, a família. E é algo que tem, está muito em voga né, nos últimos anos, né? E acho muito bom, acho muito bom essas reflexões sobre quem somos, sobre a nossa ligação, os nossos laços né, familiares, sobre nos aceitarmos, né? No final das contas acaba sendo assim, muito sobre isso, assim, né? Sobre a gente aceitar quem a gente é e a nossa família, aqueles mais próximos da gente, os amigos, também compreenderem e aceitarem a gente. Então tudo isso é muito bacana, assim. Por que, que eu acho que não funciona tão bem para adultos? Porque tem algumas coisas que é, a gente tem a suspensão da descrença, beleza? Esse universo, eles moram lá beira mar, craque gigante, tudo isso beleza. Mas tem algumas coisas, por exemplo, eles são azuis e tem umas guerras, não tem orelha que nem a gente, assim, eles são seres diferentes, estão todo molenho e tal, imagino que a textura da pele também é diferente. E aquilo é justificado no filme, assim, ninguém... é, é, é uma piada, eles fazem piada com aquilo. Mas não investem tanto para se tornar, assim, tão absurdo, né? Porque tem um nível de realidade naquilo, eles estão vivendo... É, secretamente, mas os humanos lá aceitam eles daquele jeito. Né? A piada que eles fazem é para justificar eles serem meio diferentes né? e as pessoas ao redor aceitarem que eles são humanos, o que é muito esquisito. É, ah, eles são. Nós somos canadenses, né? É uma piada muito específica da América do Norte. 
E, se, e, e acho muito curioso isso, assim, um filme, especialmente uma animação ser feita no ano de 2023, não pensando no público mundial, porque é uma piada interna demais. Eu acho que ela poderia, inclusive, né, minha namorada chamou atenção para mim disso, ela poderia ter sido é, adaptada para cada país. Infelizmente, nem tudo aqui, em várias animações isso acontece, né? Letreiros, filmes live action também, letreiros, fotos, coisas assim, são traduzidas para o idioma em que o país está sendo exibido ou adaptados para aquela piada, aquela gag, fazer sentido no país local. Então, quando eles chegam, por exemplo, falam, ah, nós somos canadenses, porque existe uma coisa entre os americanos e os canadenses, uma tiração de sarro. Eu não gosto muito da piada, porque eu acho que é ofensiva demais aos canadenses, ou seja lá que outro país fosse, né? Acho meio absurdo demais, e aí todo mundo, ah, beleza, eles são canadenses, ok. Mas vamos supor que beleza funciona. Eles teriam que adaptar isso para o resto do mundo, porque um, um, alguém aqui no Brasil assistiu esse filme, e na minha sessão teve algumas risadas e tal, o pessoal que vai assistir filme, o pessoal que tem uma cultura cinematográfica, né? Tá acostumado, já viu muita coisa, conhece esse tipo de coisa, conhece essa tiração de sarro de canadense. Mas não é uma coisa da nossa cultura, não é uma coisa da cultura mundial. Essa coisa de tiração de sarro com canadense é uma coisa entre americanos e canadenses. Não é uma coisa do mundo. O mundo faz isso. O mundo não faz isso. Então, deveria ter sido adaptado. Ah, o filme vai ser exibido aqui no Brasil. Na dublagem, deveria estar... Por exemplo, tá? É, ah, são argentinos e aí quando mostra a identidade, em vez de estar a bandeira do Canadá, deveria ter uma bandeira da Argentina. Na Argentina, falar que são brasileiros e aí, enfim, vocês entenderam o, a ideia, né? Deveria ser adaptado para cada país, mas isso não foi feito. Então, é, é, eu acho assim, é, é, é muito específico e muito do lado do, do, do quintal deles para um filme que vai que tem que fazer, bilheteria no mundo todo, que vai querer ser visto, por, tem que ser visto por gente no mundo todo. É muito estranho, a maior parte das bilheterias hoje em dia é feita fora dos Estados Unidos, com algumas exceções. Né? Tem alguns filmes que acabam indo melhor só no território americano mesmo do que no resto do mundo. Mas o, o cinema de Hollywood está de olho na bilheteria mundial. Então é muito esquisito eles fazerem algo tão específico assim, é, focado na América do Norte. Tem um elemento nesse filme que eu achei muito legal, muito engraçado. Foram os momentos que assim, talvez tenham trazido mais risadas para mim. E eu lamentei que eles não investiram mais naquilo. Coisa que o estúdio DreamWorks já fez bastante, especificamente na série Shrek que é tirar sarro dos contos de fada clássico e ficar espetando ali a Disney, na verdade. Então esse filme tem toda uma, uma subtrama que tira sarro da Pequena Sereia. E eu não consegui deixar de imaginar que pelo timing, né, assim, a gente está com a Pequena Sereia em cartaz ainda nos cinemas e o filme está sendo lançado, eles sabiam quando ia ser lançado. Eu não consigo deixar de pensar que eles calcularam esse filme para sair mais ou menos nessa época da Pequena Sereia e aproveitar talvez a questão né, do até o pôster, tudo marinho e, de novo, que atrai crianças. né Eu tô falando aqui, você pode ser um adulto, pode não estar tá ligado nisso, mas tem muitos filmes que fazem muito sucesso só com a criançada, especialmente em período de férias, que a gente está aqui no Brasil no momento que eu posto esse vídeo passando, faz muito sucesso. Então você pode nunca ter visto, você pode não assistir, mas fazem muito sucesso. Então um, o pôster, tudo, você vê que tem uma coisa assim para atrair esse público, tem uma sereia ali de cabelo ruivo, e ela tá no filme, a personagem, né? E eles tiram sarro disso. A, a, a imagem da sereia é desconstruída nesse filme. Na verdade, elas não são muito legais. Elas são meio duas caras. Elas é, é, atraem as pessoas com seu canto, matam as pessoas. Elas não são legais. E é bem engraçado. Toda vez que, eles, que isso aparece na trama. Toda vez que isso aparece no filme. E eu fiquei lamentando que o filme não é mais isso. Não tem mais disso. Dessa tiração de sarro um pouquinho mais geral... Como é feita na série Shrek? E já faz um tempinho, desde o quarto Shrek, a gente não tem especificamente um filme de animação assim maior desses estúdios falando disso, né? Tem muita, vários filmes da DreamWorks, da Illumination, recentes, tem muita coisa assim de referências, né? Então, gags e tiração de sarro com filmes e tal, é, referência só pela referência. Mas não é o caso aqui, é uma, é uma, uma desconstrução de algo, uma tiração de sarro que eu acho que Funciona muito bem. É uma pena que apareça pouco no filme. Em todo caso, é uma mensagem bacana, é uma história bonita, tem representatividade, é, diversas é, tem todo o lance lá do baile e tal. Então, a gente tem a menina que tem uma namorada, a gente tem um outro casal, a gente tem é, o, o, tudo que aparenta, pelo menos, ser uma diversidade étnica dentro da, daquele, daquele elenco de personagens. Isso tudo é positivo. Assim, é, uma, é uma animação bonitinha, bacana, mas não é assim... Nada demais, acho que para um adulto. Acredito que para crianças, principalmente pela parte visual toda e o tipo de humor, 
deve funcionar muito bem. Então, se você tem alguma criança aí na sua vida que você pode levar ao cinema, talvez seja interessante ou depois assistir em casa também. É isso, pessoal. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Se você curtiu o vídeo, deixe um joinha. Siga aqui o canal se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.